Welcome to Eagle Education. నేను మీ రచన ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో మనం ఎలా ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోవాలి ఇంగ్లీష్ వస్తే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది ఇట్లా చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు ఈరోజు మనం దానికన్నా కొంచెం కొత్తగా చూద్దాం అసలు ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళకుండా వీడియోస్కి వెళ్ళకుండా మనలో ఉండాల్సినటువంటి సహజమైన క్వాలిటీయో సహజమైన నైపుణ్యం ఏంటి ఏమి ఉంటే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు అసలు ఇంగ్లీష్ వస్తుందా రాదా అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఒక వన్ మంత్ అయినాకో ఒక వన్ ఇయర్ అయినాకో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే మనలో ఏ స్కిల్ ఉండాలి అది తెలుసుకుందామండి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎన్ని భాషలు ఉంటాయండి సుమారుగా ఆరు వేల భాషలు ఉంటాయి ఆరు వేల భాషలులో మనకు బాగా తెలిస్తే ఎన్ని భాషలు తెలుస్తాయండి తెలుగు ఇంకా తెలిస్తే హిందీ కొంచెం అటు ఇటుగా శ్రీదేవి సినిమా లాగా ట్వి ఇంగ్లీషు ఆ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్సింగ్లో మనకి ట్వి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా తెలుస్తుంది అంటే ఆరు వేల భాషల్లో మనకు మూడు వేల మూడు భాషలు కనీసం మిగిలిన భాషల పేర్లు కూడా తెలియదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నవాడికి తెలుగు గొప్ప తమిళనాడులో ఉన్నవాడికి తమిళం గొప్ప కానీ ప్రపంచం అంతటికి కూడా గొప్పదైన భాష ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ కబుక్కును మనం ఏమైనా కంపేర్ చేయాలంటే నువ్వు ఏమైనా హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్వా అంటాం నువ్వైనా హాలీవుడ్ యాక్టర్వా అంటాం అంతేగాని ఇరానియన్ యాక్టర్వా జర్మన్ యాక్టర్వా అని అన్నాం అవి కూడా మనకు తెలియని భాషలే తెలియని దాని మీద గొప్పతనం అన్న ఫీలింగ్ ఉండడం వల్ల మనం అలా చెప్తే ఇంగ్లీష్తో కంపేర్ చేయం అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది తెలియకుండానే మళ్ళీ అది ఒక గొప్పదన్న ఫీలింగ్ని తెలియకుండానే మళ్ళీ ప్రవేశించేలా చేసింది ఇప్పుడు మనం ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకో అది మన మైండ్ సెట్కో మనకో సెట్ అవుద్దో లేదో తెలియకుండా మనం ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినా చివరికి డిసప్పాయింట్ అవుతాం చాలామంది గ్రామర్ క్లాసులకి వెళ్ళిపోతారు గ్రామర్ నేర్చేసుకుంటారు చాలామంది గ్రామర్ వస్తుంది కానీ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం రాదు మనకు కావాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నలుగురితో ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడాలి మన చూసి వీడు బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోవాలి జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మన కాన్ఫిడెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంతే కదండి అంతకుమించి మనం ఏమన్నా నిఘంటువులు అయితే రాయం కదా ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ని ఒక భాషగా చూడడం పక్కన పెట్టేయండి ఇంగ్లీష్ అనేది మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్కి మీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్థైర్యానికి మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక సంకేతం అంతే ఎవరికైతే కాస్త ధైర్యం ఎక్కువ ఉంటుందో నలుగురితో కాస్త ఎక్కువగా కలవగలుగుతారో బాగా మాట్లాడగలుగుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు అంటే మిగిలిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదా అంటే నో ఐ నాట్ సే ఈ వీళ్ళకే వస్తుందని నేను చెప్పను కానీ ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకున్న వాళ్ళు భయం తప్పు ఒప్పు ఏమీ లేకుండా కొంచెం తక్కువ టైంలో కాన్ఫిడెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు ఎవరికైనా ఉండే జీవితం తక్కువేనండి మనకు మా అయితే ఒక భాష నేర్చుకోవడానికి మనం జీవితంలో పది ఇరవై సంవత్సరాలు ఖర్చు పెడతాం మా అయితే ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు తర్వాత మనం ఎక్కువ ప్రయత్నం కూడా చేయం ఫెడప్ అయిపోతాం ఇంతకన్నా ఏం చేస్తాం రాబోయ్ మనం ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంగ్లీష్ ఇదే అన్న ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో ఒక భాష నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మీరు చేయవలసిన మొట్టమొదటిది ఏంటంటే నమ్మకం మాట్లాడగలనని నమ్మకం నేను ఎవరి ముందు నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను మాట్లాడింది రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుతుంటే నేను మాట్లాడేది ఎదుటివాడు ఆపకుండా వింటాడు మధ్యలో ఒరే బాబు ఆపరా సుత్తి ఇంకా చాలు అనే అనో అనే అనే మాట అనకుండా వింటున్నాడా లేదా ఆ నైపుణ్యం మీలో వచ్చిన రోజు ఇంగ్లీష్ తన్నుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా గొప్ప స్పీకర్స్ని చూడండి కొంత ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు కానీ మనకు వినాలి అనిపించాలి కదా సో ఏదైనా ఒక భాష నేర్చుకోవాలంటే మనందరికీ ఉండవలసిన ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ స్కిల్ ఏంటంటే బాగా మాట్లాడగలగడం బాగా అంటే మనం ఏమీ వెళ్ళి పుస్తకాలు అన్నీ చదివేసి మీరు ఊహలు గుసుగుసలాడే సినిమా చూసారా చూసే ఉంటారు అంత మంచి సినిమా చూడకుండా ఎలా ఉంటారు చెప్పండి దాంట్లో ఒకటి మంచి స్కాలర్ అనమాట ఏం మీకు తెలిసిందే కదా హీరోయిన్ ఇంప్రెస్ చేయడానికి వాళ్ళు కాఫీ షాప్కి వెళ్తే వాడు ఏం పదాలు వాడతాడండి దిగంటూలో పదాలు వాడతాడు ఈ అమ్మాయికి ఏం అర్థం కాదు ఎంతగా చూస్తూ ఉంటుంది మనకు అంత లెవెల్ అక్కర్లేదు అంత ఇంటలెక్చువాలిటీ అంతా కూడా అక్కర్లేదు జస్ట్ జనాలు మనం చూడగానే వీడు మల్లో వాడరా ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతున్నాడురా అనే ఒక ఆత్మీయమైన భాష ఉంటుంది చూడండి అలా మాట్లాడడం డెవలప్ చేసుకోండి దీనికి మూలం ఎక్కడుంది మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ జనరేషన్లో ఉన్నామండి మనకు ఫోన్లు గ్యాడ్జెట్లు తప్ప పక్కన ఎవరు ఉన్నారో తెలియదు మనుషులు తెలియదు ఎవరైనా పొరపాటున మన ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చి బాబు కూర్చో బాబు ఏం చదువుతున్నావు ఏం ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి నీకు ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నాడు మనం చచ్చేంత చిరాకు నో డాడీ నాకు ఇదంతా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐఎమ్ వెరీ బిజీ విత్ మై వాట్సాప్ వాట్సాప్ ఉంది ఫేస్బుక్ ఉంది మనకు అవే ప్రపంచం సో ఎప్పుడైతే మనుషులతో కాస్త మాట్లాడడం నేర్చుకుంటామో తెలియకుండానే మనం మాట్లాడుతుంటే ఎదుటివాడు వింటున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది
ఒక భాష గురించి ఇలా ఆలోచించి చూడండి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ ట్యాబు అబ్బా ఇంగ్లీష్ మనకి రాదు మనకి గ్రామర్ అనుకుంటే ఏమీ రాదు దాన్ని ఒక హ్యూమన్ రిలేషన్ సబ్జెక్ట్ కూడా చూడండి ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సబ్జెక్ట్ కూడా చూడండి అది మిమ్మల్ని ఒక గ్లోరీలో నిలబడుతుంది అనుకోండి తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మీ దగ్గర ఉండాల్సిన వెపన్స్ మూడే మూడండి ఫస్ట్ ఆ ఫోన్స్ సెల్ ఫోన్స్ వాట్సాప్ వాటితో పాటు మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతోనో మన చుట్టాలతోనో మనకన్నా పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళతో పలకరించినప్పుడు మాట్లాడడం నేర్చుకోండి నేర్చుకోవడం అంటే మీకు రాదని కాదు అంటే వీటికి వాటికి వాళ్ళకి ఇవ్వవలసిన టైం కూడా మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వండి చక్కగా మాట్లాడండి పలకరించండి అప్పుడు ఏంటంటే మన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నామండి మన ఫ్రెండ్స్ మనం పలకరించారు మనకేం అనిపించదు మన ఏజ్ వాళ్ళే కదా ఒక పెద్ద ఆయన ఒక నలభై ఏళ్ళ ఆయన అయినా యాభై ఏళ్ళ ఆయన మనం పలకరించి బాబు బాగున్నావా ఆ రోజున వాళ్ళ మాట్లాడావు కదా నువ్వు భలే మాట్లాడావు అని నేను వచ్చి మీ స్కూల్లో కనుక్కున్నాను బాగా చేసినావు అని ఒక్క మాట అన్నాడు అనుకోండి మనకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది చెప్పండి అంటే ఇంకెప్పుడైనా మీరు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఓకే మాట్లాడితే ఇలా ఉంటుంది అని ఒకటి తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు మీరు ఏది మాట్లాడినా జనాలు వింటారు ఎప్పుడైతే మీరు మాట్లాడేది ఎవరు వినరో అప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ కాదు ఏ భాష మాట్లాడాలని మీకు అనిపించదు సో ఆ హ్యూమన్ రిలేషన్ సబ్జెక్ట్గా దాన్ని చూసుకోవచ్చు ఇంకొకటి వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మనం మాట్లాడేది మీ మాటల్ని బట్టో మీ లాంగ్వేజ్ని బట్టో మీ తెలివి తేటలను ఎవరు అంచనా వేయరండి ఇంటర్వ్యూ రూమ్కి వెళ్తారు ఇంటర్వ్యూలో ఇంగ్లీష్ మస్ట్ అండ్ షుడ్రా అంటారు లేదా ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడారా మీకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చేస్తుంది అంటారు ఎందుకు అంటారు అది అంటే మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా ఇంగ్లీష్లో ప్రాజెక్టులు చేస్తారా అయినా సీ నేర్చుకునే వాడికి జావా నేర్చుకునే వాడికి ఇంగ్లీష్ ఎందుకండి ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే జాలిగా అవునా కదా ఒక లాజికల్గా థింక్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ ఎందుకు కావాలి చెప్పండి వాళ్ళకి కాకపోతే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ డీలింగ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ వాడు మనకుంటే కదండి సినిమాటోగ్రఫీ కావచ్చు మీడియా కావచ్చు కంప్యూటర్ కావచ్చు లేకపోతే మన కూలి పని చేసుకునేవాడు కావచ్చు ఎవరైనా సరే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ నువ్వు ఎదుటి వాడితో ఎలా డీల్ చేస్తావు ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటామండి ఒక ఆటో వాడు మనం పిలుస్తాడు మనం పిలుస్తాం లేదా వాడిని ఇరా బాబు చిలుకూరి బాలాజీ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ఎంత వస్తామని అడుగుతాం మనం వాడేదో నూట వాడేదో రెండు వందలు రెండు వందలు కాస్త ఆరోగ్యానికి చెప్తాడు రాదండి ఎంత వస్తుందండి అంత వస్తుందండి అని ఎంతో ఎక్కువ తక్కువ ముందు మనకు వాడి మీద ఒక ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుంది వీడేంటి ఎట్లా ఉన్నాడు వీడు అక్కర్లేదు అనుకుంటాం ముందు ఇంకో ఆటో దగ్గరికి వెళ్తాం ఏదో పొలైట్గా మాట్లాడతాడు వాడి ఖర్చు ఇది వీడు చెప్పచ్చు సేమ్ అమౌంట్ కానీ పొలైట్గా ఉంటే వాడి ఆటో ఎక్కుతాం అంటే తెలియకుండానే ప్రపంచంలో ప్రతి అంశాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది మనం మాట్లాడే విధానం కనుక బాగా మాట్లాడడం మనుషులతో బాగా మెలగడం నేర్చుకోవడం అన్న ఒక స్కిల్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది స్టెప్ వన్ బాగా మాట్లాడతాం మింగిల్ అవ్వడం నెక్స్ట్ అది మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ నేర్చుతుంది ఎప్పుడైతే మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వస్తుందో మీకన్నా కాస్త ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా అక్కర్లేదండి జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సినిమా అన్న సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందనుకోండి జస్ట్ దానిలో ఒక పారా పికప్ చేసి దాని ఇంగ్లీష్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి ఒక డిక్షనరీ చూసో ఒక పుస్తకం చూసో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించొద్దు జస్ట్ ఒక పారా ఒక పది లైన్లు దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయండి మీకు ఎంతవరకు పదజ్ఞానం ఉంది మీరు ఎంతవరకు ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఫాల్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి మనం ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకోకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయకూడదండి ఇప్పుడు చాలామంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసులు పోతూ ఉంటారు వీడికి ఆల్రెడీ ఒక యాబ్లరీ వచ్చు గ్రామర్ వచ్చు రూల్స్ వచ్చు కానీ ఎందుకు వెళ్తాడో తెలియదు ప్రతిరోజు ఒకే గ్రామర్ స్పోకెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్తూనే ఉంటాడు మన లెవెల్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలండి ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ చెప్పరు ఆ లెవెల్ తెలుసుకోవడానికి ఒక పారాను మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి ఓకే నాకు ఒక యాబ్లరీ సరిగ్గా లేదు లేదా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ గురించి ఆలోచించొద్దు ఎప్పుడు ఈ వాక్యం ఇలాగే ఉండాలంటే షేక్స్పియర్ ఒకలా రాశాడండి షేక్స్పియర్ని మనం పట్టుకుని చదువుతూ ఉంటే ఎందుకు ఇలా వాడాడ్రా బాబు అది కొత్త ప్రయోగం అయిందండి ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది గుర్తు రావట్లేదు పాత సినిమా ఎస్వీఆర్ అంటాడు అనుకుంటా ఎవడూ కట్టగా ఎవడూ వాడకపోతే కొత్త పదాలు ఎలా ఎలా వస్తాయిరా వేయండ్రా వాడికి వేరతాడు అంటాడు అలా మీకు వచ్చినా రాకపోయినా పదాలు తెలిస్తే చాలు ఏదో ఒకటిలో కంబైన్ చేయండి ఏమో అది కొత్త వెర్షన్ అవ్వచ్చేమో ఇంగ్లీష్ని అలా ఒక కొత్త భాష క్రియేట్ చేసే విధానంగా ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్ సబ్జెక్ట్గా మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్గా చూడడం అని ఈ మూడు డైమెన్షన్స్లో చూడడం మొదలుపెట్టండి త్రీడీలో డెఫినెట్లీ ఇంగ్లీష్ అనేది మీకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్